Առաջին ալիքի երեկոյան եթերում սպասիրինց հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Նախոր դարի 80-ականներին աշխարն առաջին անգամ լսեց մի կետի մասին, որ իտարվերություն մյուս կետերի երկում էր 52 հերց հաճախականության Գիտնականները եզրակացրին, որ այդ կատնասունի ձայնը մյուս կետերը չեն լսում, հետևաբար չեն կարող գտնել իրար ովկյանոսում։ Այսպես նաստացավ իր լեգենդար անունը, միայնակ կետ։ Կարիներ հետո նյուրկ թայմսում հրապարակվեց հերթական ուսումնասիրությունը։ Մի խում գիտնականներ հիմք ունեին պնդելու, որ ոչ թե մյուս կետերը չեն լսում մեր հերոսին, այլ նա է խուլ։ Չի կարողանում որսալ Մենք էլ գիտնականների պես ուզում ենք գլուղ բերել այդ պատմությունները։ Միացեք մեզ։ Հայաստանը գեղատեսիլ հազար ու մի անկյուն ունի։ Պատմամշակութային կոթողներ ռաշալի խոհանոց։ Մի խոսքով իսկական գտացոն � Սպասիրնին ձոգնել է, որ մենք ճանաչենք այդպիսի շատ ու շատ մարդկանց։ Նրանք դիմում են հաղորդմանը, իսկ հետո սրտաբաց հյուրն կալում մեր նկարահանող խմբերին սեպական հարգիտակ։ Նոր պատմություն � Հաղպաշպանության, վարշության, մարդական պատրայության և ուսուսման կազմակերկման բաժնի պետի պաշտոնը, նաև սպասիրինցի կամավորներից եմ, ուրախ եմ, որ նաև արիթ են ձերնվել, որ ես եմ մարդ պնտրում, պնտրում եմ հորիող պորս Միկայելին, որը ծնվել է 1953 թվականին։ Հանակն կալ էր, որ ես հաղորդաշարի հուրը դարձան այվ մասնակիցներից, հուսո� Հուճապի մուտ կնարք հելված է, այս շենքում բոլորը գիտեն, ամեն անցնող վարկյան նիր հետ կարող է մի անակ ընկալ բերել, այն էլ ոչ աջելի, հրդե, պայթյուն, վթար, դրժբաղթ պատահար, այնի աշխատակիցների համար սասովորական շատ եմ սիրում իմ աշխատանքը, չիշտ նասած զորացրվելուց հետո որոշեցի, որ պրկարար դարնամ։ Երևի կարծում եմ չէ, ես սիրել եմ ոգնել մարդկանց, դա ես դրդել, որ ընտրեմ պրկահարի մասնագիտությունը։ Ես � Նկարահանումը կշարունակենք փոքր վետի գյուղում, որ տեղապրել է, որոն ողղ մի կայելի հայրը, կարապետ նաղդալյանի պապիկը։ Իմ պապիկը շատ բարի մարդեր, ինձ բաղթ է վիճարգվել, որ իննը տարի ապրեմ նրա հետ, ես շատ է Ուզում եմ ամպայման իր որդուն իմ հորիղ պորը ամպայման գտնեմ։ Կարապետ նաղդալյանի պապը գալուս նաղդալյանը։ Սմվել է 1905 թվականին ու տիկնա հանգի պիպ գյուղում։ Գալուսը տասնում եք տարեկան էր, երբ հայրը մահացավ, մայրիկի ու հինք կույրերի կարիքները հոգալու համար տղանց կսեց աշխատել որպես բրուտագործ։ Բայց ամենադժվար փորձությունները դեր արջևում էին։ 1943 թվականին գ Կերի ենքնում։ 
իմ տեղեկություններով այդ կոնսլագերը լինում է չեխոսլովակյայում։ Պատերազմի ավարդից հետո գալուս նաղդալյանը փորձեց վերադարնալ հայրենիկ, որպես նախկին գերի նրան ակսորեցին Սիբիր։ Այնտեղ նա անսկացրեց հինք տարի։ Աշխատանքների ժամանակ այնտեղ նա համատեղ ապրում է մի կնոչետ, � Հապիկին շատ լավ է խնամել, ոտև երբ նայմ եմ հակուկապին իր մյուս ակսորյալ ընկերների հետ, ապա տեստում ես թե ինչ կոգիկ խնամված հակուստով, նույնիսկ պոխկապով, այս նկարի մեջ ենթադրում եմ այս տեղից, մեղուների մեղերը կհամտեսենք, բերեմ հիմա առակ կտրատենք, որպեսի մեղուները չհարցակվեն։ Հազարին է արյուր 54 ստվականին գալուս նաղդալյան նիմացավ, որ իր կինն ու մայրը մահացել են, ամիս նրանց նա վերադարցավ � Այն հետև 55 թվականին նա վերադարնում է, բայց պատճարը չեշ գրիտ, թե ինչու տիկնոչ և Միկայելի հետ չի վերադարձել, ես չի գիտեմ, ինձ էլ է շատ հետաքիր, գուծ է, որ ասոք ամոգ գտնենք Միկայելին, այդ հուզող Հայաստանում գալուսն ընտանիք կազմեց, ունեցավ եվս մեկ որդի և մեկ դուստր։ Միկայելի գոյության մասին գիտեին բոլորը, բայց գալուսն այդ թեմայով խոսել չեր սիրում։ Իշողություններս վարեն լավ իշում են պապ կամ կենթայների հետևից գնալուց և սիրով էի մասնակցում այդ աշխատանքներին, սիրում էի գյուհատ ընտեսական աշխատանքը, բնությունը ինձ խարատել է միշտ, որ բալիկս չծխես դավատ բան է և ես հիմա չեմ ծխում, լ Եթե նույնիսկ տեսնում ես, որ ինչ-որ մեկը թույլին նեղասնում է, դու կարող ես պաշպանել նրան, այլ նրան պաշպանիր, բայց երբ եք թույլին չնեղասնես, դա շատ վարհիշում եմ և այդ սկզբունքով էլ շարժվում եմ։ Հասկացել եմ, որ ինձ հարազատ մարդ էիմ հորեղ պայրն է, իշկանով, որ պապիկին ճանաչում եմ։ Եվ եմ մտացել է, որ այս մանուկ հասակում հետը չեմ եղել, հայրություն չեմ արել, հիմա մեծ հասակում ես պնտրեմ, ինչպես եմ թակցրեցին, դե փոքր էինք իննը տարեկան եմ եղել, այդ որը պարքելեցին, որ տունգանք, ասեցին, որ չէ, ես որ տունչ եք գալու, վաղն եք գալու, մեջ է սկազգած ընկավ, եվ հաջորդ որի մացա, որ պապիկը սել չկա։ Միկայելին որոնելի սել հենց կարապետ նաղդալյանը որոշեց դարնալ սպասիր ինձ հաղորդաշարի կամավոր։ Արդեն երկու տարի էնա իր մասնագիտական կապերով ու հմտություններով աջակցում է մարդկանց որոնումներին։ 
նեղված է, կտախուր եք, բայց պապիկի անունից առաջին հերթին ուզում եմ ձեզանից ներևոցյուն խնդրել, սիրով կսպասենք ձեր արձագանքին և ձեզ էդ հանդիպմանը։ Շարունակվում է սպասիր ինձ հեռուստանախագիցը, մեր տաղավար ինչպես միշտ մարդ հաշատ է և մենք ողջնում ենք մեր հյուրին, բարի երեկո, խնդրում եմ ներկացեք և պատմեք, թե ում եք պնդրում։ Ես զորաբյան Սուսաննան Մարաշի մանկատոնի դերեկ տարիկան հասակում ինձ տեղափոխել են գավարի մանկատոն, որտեղ մնացել է մինչև տասնմեկ տարիկան։ Ինձ որդ է գրել է միկին զատիկյան իրա, անուշավանի, խորդ մայրս մահացել է այս տարի գարնանը, բայց ոչ մեկ ոչ իր չի ասում, բայց այդ պնտրտունքների ժամանակ ես գոն է իմացել եմ իմ ծնողների անուն ազգանունները։ Մայրս Սարգսյան Սեպյուր, իսկ հայրս Սարգսյան զորապ։ Ես հիշում եմ երեկ տարիկանների � ինք ինձ լավ նայում մեր գնում էր կալս էր, բայց դրանց հետո պարտեզի ժամանակ, կանի պարտեզ է, ինքը կալս կնմեր, բայց դրանց հետո էլ տեղեկություն չունեմ, ինքը էլ չէ կաղ չկնաց։ Դրանց հետ դրանց հետ Ես դիմել եմ սոցյալ նախարարություն, այն տեղից որ ժամանականց ինձ նամակ եկավ, իրանք այդ տեղեկություները ինձ տվեցին։ Են թադրաբար հենց երևանում են ապրել այդ մարդիկ, եթե դուք էլ երևանում են ծնվեր բայց ոչ մեկ ոչ ինչ չի գիտի չի։ Այդ պարացքում բնակիչները չեն ճանաչում նման անուներով մարդկանց։ Երի տասարդները բնականապար ոչ, բայց տարեց մարդկանց շատ եմ հարցրել, ոչ մեկ չեին ճանանչում չի Այդ հանդիպումներից ինչ իշողություններ են պահպանվել, ձեր զգացողություններն ինչպիսին էին։ Շատ լավ, շատ լավ, ինքը դե երեխա է են ժավանա, գալիս էր պուչիքներ էր պերում, կանվետ էր պերում, նամակներ էի լիկստանում, բայց ես որ կարդալ չգիտեի, են ժամանակ տալիս էինք մեր դասատույին, � տասնում եք տարիկան մինչև մնացի գավարի մանկատուն, այդո որդ է գրեցին ու մինչև որս ես պնտրտուքների մեջ եմ։ Դուք տասնում եք տարիկանում եք որդ է գրվել, բնական է հասկացել եք, թե ինչ է որդ է գրու� լավ չեր, ուզում էի հետ կնայ։ Այսինքն լավ հարաբերություններ, ընտանիքում ջերմություն չի եղ էր։ Անդան նրապես, ինքը ինձ հետ չտարավ, մի այն բաց հատրեց նրանով, որ ամոթա ես հետ տանեմ, այդպես էլ մնացի։ Ի� Հրամա ես ուզում էի, որ իկը ինձ ավել լավ էր հետ տաներ։ Հետպես էլ չտարամ ես մնացի։ Մեզ շատ են դիմում նման պատմություներով, երբ որ թե գրված մարդիկ պնտրում են իրենց կենսաբանական ծնողներին, բայց հիմնականում անհայտ են լինում անունները, բնակության վայրերը և այլ պաստական տվելներ։ Ձեր պարագայում 
դիմել որպես հայրի կու մայրի եթե ոչ անուններով իհարկե եւ խնդրում եմ ասացեք նրանց այն ինչ տարիների ընթացքում անվարվել է ձեր սրտում այն ինչ ձևակերպվել է որպես միտք դիմեք նրանց սիրելի հայրիկ եւ մայրիկ զեփյուր եւ զորապ ես ձեզ շատ կարոտում եմ ուզում եմ որ ես էլ ինքս ծնողներ ունենամ սпасում եմ ձեզ արձագանք եք եւ շատ ուրախ կլինեմ եթե իմանամ որ կողքից քույրեր եղբայրներ ունեմ մենակ չեմ կյանքում խնդրում եմ արձագակեցնից շնորհակալ ենք շատ որ եկել եք մեր տաղավար ու չնայած կյանքի բոլոր դժվարություններին պահպանում եք լավատեսությունն ու դրական հայացքը կյանքին շնորհակալ ապրեք ես էլ շատ շնորհակալ եմ հույսով եմ բարի լուրեր կստանա մենք աշխատ ենք այդ ուղիության Շտապում եմ լավ լուր հայտնել։ Մեր նախորդ հանդիպումներից մեկի հերոսուհու ցողիկ տատիկի տանը մեծ ուրախություն է։ Իրականացավ նրա մանկության երազանքը։ Սպաս իրանա։ Որոշել է սկսել վերջից, նախ մեր հերոսատի դողին հիշեցնենք թե ով է ցողիկ տատիկը եւ ինչպես ենք ծանոթացել նրա հետ։ Նա դիմեց մեզ իր մեծ ցավով, որը կրել էր հոգում ամբողջ կյանքում։ Եկեք վեր հիշենք նրա պատմությունը։ Ես կարապետյան ցողիկն եմ, աղասու, ուզում եմ անպայման քտնեմ իմ հարազատներին, անկեր անկերոջ, անկերո հին, անկերո հուն, որ ամեն ինչը քտնում են, իմ մոտիկա կքտնեն։ Իմը որ ավելի շուտ կքտնեն։ Նստում էր Վարարանի դիմաց, որ այտերը կարմրեն։ Գեղես կանա անցանոտ բարի մարտիկ գան իրեն հավանեն, տուն տանեն։ Ցողիկ տատի կյանքի առաջին հուշերը սկսվում են մանկատնից։ Մեր հերոսու հին ծնվել է Գյումրիում 1947 թվականին։ Ծնողներ Նաղասի ու բավական Կարապետյաններն են։ Փոքր մարդ չի զգում թե մեր ինչա, հեր ինչա, ախբեր ինչա, որ արդեն գնացի դպրոց դպրոցում արդեն երեխեքը բոլոր երեք ծնողների հետ ասում է ես եմ ծնող ունենա հարաբտենաս իմ ծնողը ինչի համար այ ինձի քծե հենա քծենը շատ դերի մենք ծում գույնը գալիս է իմ հանդիպում է տանում է շափակ գիրակի տանում է նոք ծնում բերում է իս ես արդեն ծնում եմ Սաղից ետ ենք ընկնում, ինչքան էս սովորած է մեզ, ինչքան էլ ամեն գործին մեջ ես մտնում, բայց որպը որպը ամեն է։ Ես իմ այգինա կախանել եմ անում, շիտիլ եմ անում, Ամեն գործը ես եմ անում։ Դպրոց սավարտելուց հետո Ցողի Կարապետյանին մանկատնից ուղարկեցին Գյումրի տեքստիլ գործարան աշխատելու։ Ցողիկը սկսեց ինքնուրույն ապրել։ 1965 թվականին աղջկան գործ ուղեցի Նախուրիկ Գյուղ տեղի մասնագետներին օգնելու։ Ճակատագիր էր, գուցե պատահականություն։ Նախուրիկ մտնելուն՝ Ցողի կհանդիպեց երկու տարեց կանանց։ կնանիք մեծ կնանիք է եկ եկան ին ինձի հենց տեսան հորս մորս անունը տվի ասին ինչ նմանա աղասու բավականի ասին դու որ տեղից ես էլ բան ոչ մի բան չասեցի ամեն չէ ոչ ճահելություն էր էլի ծնդականից մեջ է որ արդեն իմ մոտն է նայեցի հորն մորս անեն կարդացի ասի բա իմ հորնումոր նմանություն տվի այն այդ կյանքը ստեն ցանցավ չկարացի ես այդ հայ ակուրիկ որ կտնի բա փոշմանելու բանա այն վաղ որ կտնի կարող է եւ ստեղ եք չնի ծնողներից մոտ կլնի ց 
ցողիկ նամուսնացավ։ Դեր մանկատանը վեպեր կարթալիս նա երազում էր հավերշ սեր, տուն ու շատ երեխաներ ունենալու մասին։ Բայց իր վեպը ոչ տպավորիչ սկիս բունեցավ, ոչ էլ Ել մի դուսը կանգն մի հեկ էտ մինչ է, որ աս մի կոյնենք է կանի, նոր ես է թամ իմ պարկել։ Ինչ խոսկաս ես ասում էր ինձի։ Ինչ խոսկաս ես ասում էր։ Անտան էլ է։ Ել եսի անել ու պան չի։ Չեմ են ուզում հիշեմ, չեմ ուզում հիշեմ Սողիկ կարապետյան նունի յոթ երեխա, մի որդին կալանավայրում է, երկուսը մահացել են, մյուս երեկի էդ հարաբերություններ է լարված են։ Կարեցների համար նախատեսված տուն ինտերնատ գնալու մասին Սողիկ տատը շատ է մտացել, բայց Եթե կուր եղպար ազգականներ ունեմ, խնդրում եմ դուք էր իմաց տատ, որ ես իմանամ դուք կակ։ Շատ եմ խնդրում, այդ ձեր կարիքը շատ եմ զգում։ Մեզ շատ հաճախ են դիմում կենսաբանական ծնողներին կամ նրանց ազգականներին գտնելու խնդրանքով։ Բայց ինչ թակցնենք, ոչ այսպիսի պատկարելի տարիքում։ Եվ դարձյալ սպասելի կիրականություն հակադրությունը, թե և շատ է ինք ուզում, որ գտնվի գոնեմ մեկ ազգական, բայց չենք կարող նաև չմտացել, որ այսկան տարյանց դա գրետ է անհնար է։ Մանկատուն, տեղափոխություն, թողարկումից անմիջապես հետո մեր խմբագրություն է զանգահարում մի հեռուստադիտող և հուզմունքից կտրվող ձայնով ասում է, ծողիկ տատիկը ազգականներ ունի, մենք նրա ազգականներն ենք։ Մեզ հետ կապ էին հաստատել անահիտ � Աղ ուրի կուրիկ, ասում են այս կողմերում ուրի կանունով մի աղջիկ է ապրել։ Ուրիկը եղել է դրշբաղթ միշ նստել է գետի ապին ու արտասվել։ Նրան տեսնելիս բոլորը կսկիցով ասել են, աղ ուրիկ ճան ուրիկ, Ես անայդ կարաբեջան եմ։ Ես վերումզի կարաբեջան եմ, մենք ծնունտով ախուրի կյուղից ենք։ Մենք համոզված ենք ծողի կարաբեջանը մեր հորեղբոր թորներից եմ։ Ազգությունով մեծ են, ճանաչված են, կարաբեջաններ նունեն բժիշկներ, մանգավարժներ, հայրենիքին պաշպանող լավ հերոսներ, ուրախ եմ հբարդ եմ, որ ախուրիգից եմ ու կարաբեջանների թորնեք եմ։ Կարաբեջաններ արմատներով մուշի շրջանի վարդ են իսկ Կարապետյանների տողմացարում երկու անունկա, որոնք ընտանեկան հավակույթների ժամանակ առավել հաճախ են մտաբերում։ Հորաս պահատմելով մենք ունեցել ենք բավական անձնավողություն, ամուսնու անունը աղացի եղ է։ Հողագոզության պե� 
Ես ձեզ եկ պարտ եմ կարող եմ նրան հետո դու գիտենաք ով են ինչ են ու գիտենաք ծեր ազգությունը հարազատությունը բանը սա պարտ մեն այլ շատ բան են պարտ մեն բայց չեն քիչ է Աղասի եւ բավական կարապետյաններն ապրում էին ախուրիկում ունեին երկու դուստեր մի օր ընտանիքում դժբախտություն տեղի ունեցավ Աղասին բավականին հրազենային վնասված հասցրեց կինը մահացավ այս պատահարից հետո մահացավ նաև նրանց կրծեր դուստրը Ավակ երեխային տեղափոխեցին մանկատուն աղջկա անունը ցողիկեր իմացել են կոշկա բավական աղասի ունեցել են երկու հատ աղջիկներ մեկը մահացել է մեկը տվել են ոչպանոց մենք չենք գիտեց է հեշ բան չենք գիտեց է Թորի Սորը պես փոխանակվել է եկել հասել են մեզի հա մենք էլ հիշող ենք մենք էլ հիշում ենք Եվ այս կետում պատմությունը դառնում է մի քանի անհայտով հավասարում կրծեր կարապետյանները միշտ լսել են ցողիկի մասին ցանկացել են նրան տեսնել ճանաչել բայց նրա հետ քով գնալը եղել է անհնար հարազատներին չեն ասել ով եւ ուր է տարել աղջկան նրանք չի գիտեն ինչ անուն ազգանունով են ագրանցվել մանկատանը բայց այն ինչ անհնար էր դարձավ իրականություն սпасիր ինձ հաղորդումից կարապետյանները իմացան որ ցողիկն իրենց է փնտրում եւ որ տեսա ցողիկի այդ դեմքը ցավաբրեցի կարոտ ու հարազատի ջերմություն կուսեի ունեն այ տեսնե իրան ինք ավելի շուտ պիտի փնտրեր ավելի շուտ հիմա նոր ենք իմացե ինքը նոր է մեզի որոն է մենք պատրաստ ենք իրան ընտունելում ցեր օկնությամբ գտնել գիտենանք մեր հարազատ նոր է ցողիկ ջան լսել ենք ու մասին իմացել ենք ու մեզի որոնը մեզ ապես շատ կողենք ու մեզի չես մորացե մենք եք եզի չենք մորացի ճիշտ է դու սեր չես բայց մեկ մեկ օր հիշում ենք պատում ենք ցեր կենասները խմում ենք Չէ դուք միայն պատկերացրեք մի ամբողջ կյանք ապրել ու չճանաչել ոչ մի արյունակցի ըստ էության միայնակ հաղթահարել բոլոր դժվարությունները ճունենալ գոնե մեկին ով կպաշտպաներ բռնությունից ու ցավից եւ հանկարծ ու հանկարծ պարզվում է որ հայրական տնից ազգականներից քեզ այսքան ժամանակ բաժանել են 75 չարաբաստիկ կիլոմետրեր ընդհանրը 75 ինչ էր պետք անել ջնջել այդ տարածությունը ինչն էլ արեցինք առանց նախազգուշացման Ոնձը իմացանք որ ախուրիկը հարուստ բուսականություն ունի Գյուղում ամենաշատը տարածվածը Սիբեխն է Բոլոր բանջարեղենը սիրում են, խաղում են, ուտում են, հույրասիրում են, տեղը տեղին։ Հետո քալիս է Յասամանը շատ տարածված է։ Քարերի վրա է բլանեղնում է։ Մեր փունջը կտրեմ տանիք ցողիկ տարին նվերտանք։ Եկ եկ կտրենք։ Եկ եկ կտրենք։ Արդեն սիմեք։ Լավ ցողիկ են, հոդավե ցողիկ է։ आरागाचु ये 
Ես գնամ ծաղիկները փոխանց եմ, ձեզ կկանչ ենք, հա։ Սողիկ տատ, գիտեք այս եսամանը որ տեղից հենք ձեզ բերել։ Որ տեղից հասիշտ են, այդի ես է տեղից նում ասի, եսի բեղարապաղիցը։ Հավորդը ծազիշտ են։ Ախորիքից։ Մանատեց, ես ձեզնից իչ կան կոյ եմ եմ, ես ուր եմ վարդ եմ հավակիմ, ասի հավակիմ ես ուր տայլում կշարն եմ կրամնել, որ ես պակեմ կեսնիք ձեզի տամ, որ կամ պոտ է եմ ուրապա� ու մեկ տի բայս առավոտից հարցանում է, ու մեկ տի, ով կա, իմ հարազարդնեից կան, թե չի կան, ես իրենց ծարներից հա։ Այս ծաղկեպունջը ձեզ ուղարկել են կարապետյանները։ Շնորականում ձեզիք էլ հետը, ովքեր են եկ դուրսիք է, կուր աղպեր չեմ ունեց է։ Աղասը և բավականը ունեցել են երկու դուստր, բավականի մահից հետո ծողիկին տեղափոխել են մանկատոն, իսկ մյուս աղջիկը մահացել է։ Մին ենք է դերկուս, հետո ինչ � Ձեր հարազատներին, որոնք սպասում են հիմա դրսում։ Դրսում։ Այո։ Նրանք մեր հետ են եկել։ Մենք հիմա ախուրիքից ենք գալիս։ Դրամար ես կան ու շեցակ։ Ինչ լապան արիցի։ Հայվ ձեզ։ Բարև ձեզ, բարով է կեք է ես իմ տում տեղը, չարը միշտ է, գործանվում է բարին հաղթում է, ես իր աշկեր։ Եթանք, եթանք հիմ է, եթանք են զինյակը, եթանք, եթանք, ես շատ է ուզում որ։ Ես ոչ մի պան չեմ միշմ է, Ես ոչ մի պան մինակիշում եմ մական տնիրա։ Դրամար կեղջ է մեկ եմ միջև ստեղ։ Այս իրի։ Դու կորեկակ ախուրիկ, ընչիչ մանեկա հար են ժամանակ կտներ կու բարեկամներիտ։ Ես իր ծնողների կաղսություն չեի տեսի ու ինձ համար հորնը մորը սանունը տվի։ Մի անգամ ինքը կենացել էր իմ ամուսինը, կիվա աղի հանդ։ Աղասի անունով մարդեր հանդիպ է, իմ տեքոր հետ, իրա հորողբոր տղի հետ, բայց ասեց է նի ատկասկանգնեց, ասեց ատենց Եվ սրանից ուրիշ կյանք չկա։ Ձերքերը ձերքերը իստ նման է։ Աշխարից ինչ տի էտ ամենում սեր ու միրություն երկրին էլ կաղոգություն։ Ամենակ կարևորը տատ։ Երկրին է կաղոգություն։ Բոլոր նուրախեին այդ � Վստահեմ, որ նույնպես ուրախ եք ծողիկ տատիկի համար։ Շատ եմ սանկանում, որ այսպիսի երջանի կորեր շատ լինեն։ Մենք անում ենք հնարավորը դրան հասնելու համար։ Եվ եթե մեր աշխատանքը ավարդվում է հաջեղությամբ, 
ստապում ենք բոլորին բաժին հանել այդ ուրախությունից։ Ձողիք տատիկին մաղթենք կաճարողջություն և երկար տարիների կյանք շրջապատված հարազատներով և հաջողություն նրանց բոլորին։ Հոգ տարեք ձեր տատիկի մասին, նա շատ երկար է սպասել ձեզ։ Երբ Չե, խոսում են նույն լեզվով, նույն բարբարով, բայց այդպես էլ չեն հասկանում իրար, կամ պարզապես իրար չեն լսում։ Մեր նկարագրածը շատ տխուր պատկեր է, բայց այն չի կարելի անտեսել, սպասել մնալ ժամանակի հույսի Բայց պատմությունը չի սիրում եթեներ։ Դրա համար էլ մեր գործը բաժանման պատմությունը հանդիպման պատմության վերացելն է։ Բաժանումների ու հանդիպումների նոր պատմություններով կհանդիպենք հաջորդ շապատ հաջողություն։